শুরু হয়ে গিয়েছে আমাদের ভালোবাসা সপ্তাহ সামনে আসছে আমাদের ভ্যালেন্টাইন্স ডে ভ্যালেন্টাইন্স ডের থিমটাকে মাথায় রেখে আমি আজকে লুকটা করেছি লুকটা খুবই সিম্পল কিন্তু রেস্টুরেন্টে অল্প আলোতে আপনার ছবিতে যাতে খুব সুন্দর আসে এবং আপনাকে ইন পার্সন যাতে খুব সুন্দর দেখায় সেরকম একটা লুক করেছি মেকআপ শুরু করার আগে স্কিনটাকে প্রিপেয়ার করে নেওয়াটা খুব বেশি জরুরি আমি প্রথমে একটা ভ্যাজলিন আমার লিপসে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি কারণ আমার লিপসটা অনেক বেশি ড্রাই এরপর আমি একটা ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি আপনার আপনাদের স্কিন টাইপ অনুযায়ী ময়শ্চারাইজার লাগাবেন স্কিন যদি অয়েলি হয় তাহলে একটা অয়েল ফ্রি ময়শ্চারাইজার স্কিন যদি ড্রাই হয় তাহলে একটা অয়েল বেসড ময়শ্চারাইজার খুব ভালোভাবে লাগিয়ে নিতে হবে ময়শ্চারাইজার লাগানোর পরে তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মতো একটু সময় দেবেন স্কিনে যাতে ময়শ্চারাইজারটা অ্যাবজর্ভ করে নিতে পারে আমি আমার সারা মুখে মেকআপ রেভলেশনের ফার্স্ট বেসটিক ফাউন্ডেশন যেটা সেটা একটা ফ্ল্যাট আই শ্যাডো ব্রাশের সাহায্যে লাগিয়ে নিচ্ছে আপনারা চাইলে সরাসরি একদম টিউব থেকে লাগাতে পারেন কিন্তু আমি এভাবে লাগাতে পছন্দ করি তাতে প্রোডাক্ট অল্প পরিমাণে লাগানো যায় এবং টিউবটা ডার্টি হয়ে যায় না আমি একটা ব্রাশ দিয়ে আমার ফাউন্ডেশনটাকে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছে আপনারা চাইলে বিউটি ব্লেন্ডার ব্যবহার করতে পারেন চাইলে আপনাদের হাত ব্যবহার করতে পারেন যেই টুল ব্যবহার করে আপনারা কমফোর্টেবল ফিল করেন কিন্তু আপনার স্কিন যদি অয়েলি হয় এবং আপনার যদি হাত ঘামার প্রবলেম থাকে তাহলে হাত দিয়ে কোনো রকমের বেস প্রোডাক্ট ব্লেন্ড করতে যাবেন না ময়শ্চারাইজার ছাড়া তাহলে স্কিনটা বেশি অয়েলি হয়ে যাবে এই ফাউন্ডেশনটা আমার খুব ভালো লাগে দেখেন কি সুন্দর একটা ওয়েট লুক দিয়েছে যাই হোক আমি এবার একটা পাউডার নিয়ে আমার পুরো ফেসটাকে সেট করে নিচ্ছে যাতে ওয়েট লুকটা দেখানো যায় কারণ আমার স্কিন অনেক বেশি অয়েলি আমি একদম পুরো মুখে অনেকখানি লুজ পাউডার দিয়ে এটাকে ভালোভাবে সেট করে নিচ্ছি কারণ আমি এরপর একটা প্যানকেক লাগাবো যাতে স্পাঞ্জায় ঘষায় আমার এই ফাউন্ডেশনটা সরে না যায় সেজন্য আমি এই ফাউন্ডেশনটাকে ভালোভাবে সেট করে নিচ্ছি এবার আমি একটা সেটিং স্প্রে দিয়ে পুরো মুখে একটু স্প্রে করে নিচ্ছি যাতে এটা খুব ভালো মতো আমার স্কিনে বসে যায় আমি এবার গোপীনাথের ইয়েলো কালারের যে প্যানকেক ছিল সেই প্যানকেকটা একটা ভেজা স্পাঞ্জের সাহায্যে আমার পুরো মুখে লাগিয়ে নিচ্ছি ইয়েলো কালারের প্যানকেকটা খুব বেশি পরিমাণে লাগাবেন না তাহলে আবার অন্য কালারের একটা প্যান কেক খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে সেই হলুদ ভাবটা ঢাকার জন্য এই ইয়েলো কালারের প্যানকেকটা ব্যবহার করলে আমাদের মুখে একটা ব্রাইট লুক দিবে এটা আমাদের স্কিন কালারের সাথে ব্লেন্ড হতে সাহায্য করবে এবং আমাদের যেই ডার্ক সার্কেল বা হালকা একটু পিগমেন্টেশনের যে প্রবলেম আছে সেটাও হাইড ধরতে সাহায্য করবে ইয়েলো কালারের প্যানকেকটা ভালোভাবে ব্লেন্ড হয়ে যাওয়ার পরে আমি আমার স্কিন শেডের যে প্যানকেক আছে সেটা লাগাবো আমি এখানে গোপীনাথের চব্বিশ নম্বর যে প্যানকেক সেটা লাগিয়েছি আপনার আপনাদের স্কিন টোন অনুযায়ী প্যানকেক লাগাতে পারেন আপনারা যদি চান যে আপনাদের একটু ব্রাইট লাগবে তাহলে আপনারা আপনাদের স্কিন টোনের যেইটা সেই প্যানকেকটা ফার্স্টে অ্যাপ্লাই করে তারপর একটা তার থেকেও দুই বা তিন শেড লাইট একটা প্যানকেক মিক্সড করে লাগাতে পারেন তাহলে দেখতে ভূতের মতো সাদা লাগবে না কিন্তু স্টিল আপনাকে একটু ফর্সা দেখাবে যেহেতু আমাদের আই লুকটা খুব বেশি ড্রামাটিক না তাই আমি আমার আইব্রোটা একটু সময় নিয়ে একটু ঠিকভাবে ড্র করেছি তাতে আমাকে দেখতে অনেক বেশি ইউথফুল অনেক বেশি ইয়াং লাগে প্রথমে আমি পেন্সিল দিয়ে আমি আমার আইব্রোর টেল পার্টটা ড্র করে নিচ্ছি কারণ আমার ফ্রন্টের দিকে মোটামুটি আইব্রো হেয়ার আছে কিন্তু টেল পার্টটাতে হেয়ার খুবই কম আমি এবার একটা কনসিলার দিয়ে আমি আমার আইব্রোর নিচের জায়গাটুকু একটু ক্লিন করে নিচ্ছি এবং আইব্রোর উপরে টেল পার্টটুকু একটু লাগিয়ে ক্লিন করে নিচ্ছি যাতে দেখলে মনে হয় আমার আইব্রোটা প্লাক করা আমি কখন আমার আইব্রো প্লাক করি না আমি এখানে আইব্রো পেন্সিল ব্যবহার করেছি আপনারা যদি খুব বেশি এক্সপার্ট না হন তাহলে আইব্রো পমেটে যাবেন আইব্রো পেন্সিল দিয়েই আইব্রোটা ড্র করার চেষ্টা করবেন আমি এবার একটা আই শ্যাডো দিয়ে যে জায়গাটাতে আমি পেন্সিল লাগিয়েছিলাম সেই জায়গাটুকু সেট করে নিচ্ছি আমি এবার একটা স্পুলি দিয়ে আমার পাউডার আমার পেন্সিল সব কিছু একবারে খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি এরপর আমি একটা ব্রাশে একটু লুজ পাউডার নিয়ে আমি আমার পুরো আইব্রোর উপরে লাগাচ্ছি এই পাটটুকু করার কারণ হচ্ছে আমি চাচ্ছি যে আমার আইব্রোটা ডিফারেন্ট লাগুক স্টিল যাতে ন্যাচারাল লাগে আর পাউডারটা দেওয়ার পরে খুব আগে যে বোল্ড ভাবটা ছিল সেই ভাবটা একটু কমে গিয়ে একটা ন্যাচারাল ভাব আসে আমার এটা খুব ভালো লাগে এবং আইব্রোটা অনেক বেশি লং লাস্টিং হয় এবং যাদের আমার মতো আইব্রো ঘামার প্রবলেম আছে তাদের আইব্রো ঘামেও না এবার আমি পুরো ফেসটা একটা প্রেসড পাউডার একটা ড্যাম্প বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে সেট করে নিচ্ছে আপনার এখানে চাইলে লুজ পাউডার ব্যবহার করতে পারেন লুজ পাউডার ব্যবহার করার জন্য আমি সবসময় একটা ড্যাম্প বিউটি ব্লেন্ডার ব্যবহার করতে পছন্দ করি কারণ এতে দেখতে অনেক বেশি ন্যাচারাল লাগে প্রেসড পাউডারটা এবং তাড়াতাড়ি মুখের সাথে ব্লেন্ড হয়ে যায় আমি এবার আমার ফেসটা কন্ট্রোল করে নিব কন্ট্রোলটা আমি বেশ বেশি করেই করব কারণ হচ্ছে আমার এই লুকটা মোটামুটি রেস্টুরেন্টের অল্প আলোতে যাতে দেখতে অনেক ব
দেখতে ভালো লাগবে তো সেটা যেন কখনোই নাকের মাথা থেকে ঠোঁট পর্যন্ত একটা আপনি অদৃশ্য লাইন যদি কল্পনা করেন সেই লাইনটার নিচে যাতে না নামে সবসময় যেন সেই লাইনের উপরে থাকে এবার আমি আমার নাক কন্ট্রোল করবো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার নাকটা একদম বোচা আমার পুরা ফেসে সব থেকে বেশি আমি ইনসিকিওর হচ্ছে আমার নাক নিয়ে আমি একটু টাইম নিয়ে আমার নাকটা কন্ট্রোল করি কীভাবে নাক কন্ট্রোল করছি এটা আমি কেন জানি এক্সপ্লেন করতে পারি না আমি আজকে ট্রাই করব সো আমাদের নাকের যে মাথা সেটাকে আমি চেষ্টা করব যাতে দেখতে চিকন লাগে এই জন্য আমার নাকের যে ন্যাচারাল দুই পাশের যে দুইটা শেড সেই দুইটা শেড ফলো না করে নাকের জাস্ট মাথাটা ব্রিজ যেটাকে বলে সেই ব্রিজটা যেন একদমই ন্যারো থাকে সেটা চেষ্টা করব এই জন্য আমি দুই পাশে চিকন করে একটা ফ্ল্যাট আই শ্যাডো ব্রাশ দিয়ে এটা ব্যাম্বু ব্রাশ সেটের একটা ব্রাশ দিয়ে আমি প্রথমেই একটা কি বলবো একটা লাইন কন ক্রিয়েট করে নিচ্ছি আমার আইব্রো থেকে শুরু করে একদম আমার নাকের নিচ পর্যন্ত আইব্রো থেকে নাকের নিচ পর্যন্ত একটা লাইন ক্রিয়েট করার কারণ হচ্ছে আমার নাকটা কিন্তু ছোট যাতে আমার নাকটা লম্বা লাগে সেজন্য আমি আমার আইব্রো থেকে শুরু করে একদম নাকের নিচ পর্যন্ত প্রথমে একটা লাইনের মতো ক্রিয়েট করে নিচ্ছি এরপরে আমি এটাকে ব্লেন্ড করব আমি আমার জ লাইন এবং আমার কপালটা খুব ভালোভাবে কন্ট্রোল করে নিচ্ছি যেহেতু আমার কপালটা অনেক বড় তাই আমার কপাল কন্ট্রোল করতে হয় আর জ লাইনটা কন্ট্রোল করবে না হলে দেখতে ছবিতে মোটা লাগবে আমি এবার একটা বড় ব্রাশ নিয়ে আমি আমার পুরো কন্ট্রোলটা ওভারঅল আরেকবার ব্লেন্ড করে নিচ্ছি যাতে সব কিছু একভাবে ব্লেন্ডেড হয়ে যায় কোনো হার্স লাইন না থাকে ডারে একটু পরিমাণে লুজ পাউডার নিয়ে আমি গালে যে কন্ট্রোল করেছিলাম ঠিক তার নিচে পাউডার লাগাচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে বিট ব্লেন্ডার ব্যবহার করতে পারেন পাউডার পাফ ব্যবহার করতে পারেন ইচ্ছা কিন্তু আমি আমার নাকের মাথা থেকে ঠোঁটার পর্যন্ত দেখতেই পাচ্ছেন কীভাবে করছি এ পর্যন্ত টেনে পাউডার লাগাচ্ছি যাতে আমার কন্ট্রোলটা দেখতে অনেক বেশি শার্প লাগে এবার খুব ছোট একটা ব্লেন্ডিং ব্রাশ দিয়ে আমি আমার নাকটা আরেকবার একটু ব্লেন্ড করে নিচ্ছি এবার আমি আই মেকআপে চলে যাব আমি আমার এই আই শ্যাডো প্যালেট থেকে এই কালারটা প্রথমে ট্রান্সেশন কালার হিসেবে লাগাবো আমি কালারের নাম এক্সপ্লেন করতে পারি না এই জন্য আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমি এই কালারটা ব্যবহার করছি আমি একটা ফ্লাফি ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে প্রথমে এই কালারটা লাগিয়ে নিচ্ছি প্রায় পুরো চোখ জুড়েই এই কালারটা অনেক বেশি ওয়ার্ম একটা কালার এবং আমার স্কিন টোন যেহেতু অনেক বেশি ওয়ার্ম তো এরকম একটা ওয়ার্ম ট্রানজেকশান কালার আই মেকআপের আগে ব্যবহার করলে আমাকে দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগে আমি অল্প অল্প করে পাউডার নিয়ে আস্তে আস্তে আমার ট্রানজেকশান কালারটা বিল্ড করে নিচ্ছি এবং খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি ব্যবহার করতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনারা চাইলে আপনাদের যে ব্লাশটা লাগাবেন সেই ব্লাশটাকে ট্রান্সেশন কালার হিসেবে লাগাতে পারেন এটা দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগে আমি এবার আমার এই আই শ্যাডো প্যালেটের যেই অরেঞ্জ কালার ছিল সেই অরেঞ্জ কালারটা একটা ডোম শেপের ব্লেন্ডিং ব্রাশ দিয়ে আমি আমার ঠিক ক্রিজে যে জায়গাটা সেই জায়গাটাতে অ্যাপ্লাই করছি আমার এখানে এরকম অরেঞ্জ কালার অ্যাপ্লাই করার ইচ্ছা ছিল না আমি চাচ্ছিলাম যে একটা অরেঞ্জিস ব্রাউন কালার দিলে সুন্দর লাগতো কিন্তু যেহেতু আমার কাছে অরেঞ্জিস ব্রাউন কালার নাই তাই আমি অরেঞ্জ কালার আর ব্রাউন কালার দুটো কালার একসাথে মিক্স করে লাগিয়েছি এখানে আমার কন্ট্রোল প্যালেটের এই ব্রাউন কালারটা আমি আগের ব্লেন্ডিং ব্রাশটা থেকে একটা ছোটো ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে আমি আমার ক্রিজে লাগাচ্ছি যাতে ক্রিজটাকে আর একটু বেশি ডিফাইন হয় এবং আমার চোখটা যাতে দেখতে টানা টানা লাগে এটা নেসেসারি না যে আপনার আরেকটা এরকম ছোটো ব্লেন্ডিং ব্রাশ লাগবে আমার ছিল তাই আমি ব্লেন্ডিং ব্রাশ ব্যবহার করেছি আপনাদের যদি না থাকে আগে যে ব্রাশটা আমি ব্যবহার করেছি সে সেম ব্রাশ ব্যবহার করলেও হবে আমি এবার এই ব্রাউন কালারটা একটা ছোট ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে আমি জাস্ট আমার আউটার কর্নারে একটু লাগাবো এটা করার কারণ হচ্ছে যাতে আমাদের আউটার কর্নারটা একটু ডার্ক হয় এখানে এমন না যে আপনাদের আর একটা ব্রাশ লাগবে আপনারা চাইলে এখানে হাত দিয়ে কালারটা যদি আউটার কর্নার এরকম ট্যাপ করে তারপরে যে কোনো ব্লেন্ডিং ব্রাশ দিয়ে ব্লেন্ড করে দেন তাহলেও হবে অথবা আপনারা যদি কটন বার্ড থাকে সেটা ব্যবহার করতে পারেন আপনাদের যা আছে তাই ব্যবহার করতে পারেন জাস্ট এরকম টেকনিকটা ফলো করলেই হবে আমি এবার এখানে এই সিমারি অফ হোয়াইট কালারটা আমি আমার লিডে লাগিয়ে নিচ্ছি আপনারা এখানে যে কোনো কালারের হাইলাইটার বা যে কোনো কালারের সিমারি আই শ্যাডো বা ম্যাট আই শ্যাডো লাগাতে পারেন আপনাদের ড্রেসের সাথে ম্যাচ করে যেহেতু আমি এখানে হোয়াইট একটা টপস পরেছি তাই আমি এখানে অফ হোয়াইট কালারটাই লাগাচ্ছি আমি এবার একটা উইং আইলাইনার লাগিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে উইং আইলাইনার স্কিপ করতে পারেন জাস্ট একটা সুন্দর ফলস আইলাইস পরতে পারেন কিন্তু আমার মনে হয় যে আমার ফেসের সাথে একটা সুন্দর উইং আইলাইনার লাগালে চোখ টানা টানা লাগে দেখতে ফেসটা অনেক বেশি লিফটেড লাগে আর যেহেতু এটা একদম প্রিটি বেসিক একটা আই মেকআপ লুক তো এখানে আইলাইনার দিলে চোখ একটা ড্রামা ক্রিয়েট হয় আমি এবার আমার ইনার কর্নারে এবং আমার ব্রাউ বোনে আমি একটু পরে গালে যে হাইলাইটার লাগাবো একটা সিলভার কালারের হা
আমার চোখের নিচের পাতায় ওয়াটার লাইন যেটাকে বলে সেখানে একটা নুড নট হোয়াইট নুড কালারের একটা পেন্সিল লাগিয়ে নিচ্ছি এটা করলে যেটা হয় চোখটা অনেক বেশি ওপেন লাগে বড় লাগে চোখটা একটু ডল টাইপ লাগে দেখতে ওভারঅল অনেক বেশি পিটি লাগে যেহেতু আমরা চোখের লিডে একটা লাইট কালার লাগিয়েছি এবং আমরা যদি ওয়াটার লাইনে একটা নুড পেন্সিল লাগাই তাহলে চোখ দুটো দেখতে অনেক আমি আজকে আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনে প্রথমেই সেই ডোম শেপের যে ব্লেন্ডিং ব্রাশ সেটা দিয়ে আমি আমার গালে যেই কন্ট্রোল কালারটা লাগিয়েছিলাম সেটা ফার্স্টে লাগিয়ে নিচ্ছি আজকে চেষ্টা করেছি আই মেকআপটা একদমই সিম্পল রাখতে আমি কোনো গ্লিটার ইউজ করি নাই কোনো কালারফুল কোনো কিছু ব্যবহার করি নাই খুবই সিম্পল রাখতে কিন্তু এরকম যতই সিম্পল লুক করে না সবসময় চেষ্টা করবেন যে যে চোখের নিচের যে পাতা সেই পাতাতে অবশ্যই কোনো না কোনো একটা কালার লাগাতে আমি এবার একটা পেন্সিল ব্রাশের সাহায্যে আমি আমার আউটার কর্নারে যে ব্রাউন কালারটা লাগিয়েছিলাম সেই ব্রাউন কালারটাই একদম চোখের পাপড়ি ঘেঁষে একটু লাগিয়ে নিচ্ছি এবার আমি আমার চোখের নিচের পাতায় মাস্কারা লাগাবো আমি আমার চোখের নিচের পাতে অনেক বেশি পরিমাণে মাস্কারা লাগাতে পছন্দ করি যাতে আমার চোখের নিচের পাপড়িগুলো অনেক বড় বড় সেপারেটেড এবং ডার্ক লাগে এটা করলে আমার মনে হয় চোখটা দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগে চোখটা দেখতে অনেক বড় লাগে আপনার মেকআপের শুরুর আগের চোখ আর মেকআপের শেষে পরের চোখটা আপনারা দেখবেন যে কি পরিমাণ ডিফারেন্স লাগছে এটা দুটা কারণ একটা হচ্ছে নুট কালারের আই পেন্সিল এবং লোয়ার ল্যাশের মাস্কারা আমি আপার ল্যাশেও এক কোটের মতো মাস্কারা লাগিয়ে নিচ্ছি কারণ আমি এরপর ফলস আলেস পরবো আমি এবার গালে আমি একটু ব্রাশ লাগিয়ে নিচ্ছি আমি এরকম একটা ফ্লাফি ব্রাশ দিয়ে ব্রাশ লাগাতে পছন্দ করি আমি আমার গালে একটা পিচ কালারের ব্রাশ লাগিয়েছি এটা হচ্ছে মেকআপ রেভলেশনের যেটা আমি দেখাতে ভুলে গিয়েছি এনিওয়ে আমি ব্রাশ অনেক বেশি পরিমাণে লাগাই কারণ আমার ফেসে ব্রাশ থাকে না একটু পরে ফেড হয়ে যায় এবং আমি আমার ফেসে কালার খুব পছন্দ করি তো আপনি যদি একটা লাইট কালারের ব্লাশ লাগান তাহলে আপনি কিন্তু একটা বড় ব্লাশ দিয়ে সারা মুখে ব্লেন্ড করে দিতে পারেন কখনোই ডার্ক বার্গেন্ডি বা পার্পেল কালারের ব্লাশ গালে লাগাবেন না আমি এবার আমার পুরো ফেসটা একটা সেটিং স্প্রে দিয়ে স্প্রে করে নিচ্ছি খুবই ইম্পর্টেন্ট স্টেপ এটা যদি আপনি না করেন আপনার হাজব্যান্ড বা বয়ফ্রেন্ডের কাঁধে যখন খুব ভালোবেসে মাথা রাখবেন সুন্দর করে তার পাঞ্জাবি বা শার্টটা আপনার মেকআপ লেগে নষ্ট হয়ে যাবে সেটিং স্প্রে দিয়ে সেট করলে এটা আর হবে না মেকআপটা ট্রান্সফার হয় না সেটিং স্প্রে লাগানোর পরে হাইলাইটারটা লাগালে হাইলাইটারটা অনেক বেশি পিগমেন্টেড এবং অনেক বেশি রিফ্লেকটিভ লাগে আপনারা যদি তাতে স্যাটিসফাইড না হন তাহলে হাইলাইটার ব্রাশটা হালকা একটু ড্যাম্প করে নেবেন পানি বা সেটিং স্প্রে সাহায্য তাহলে দেখবেন যে আপনার যে কোনো নর্মাল হাইলাইটারই অনেক বেশি ব্ল্যান্ডিং লাগছে আপনার যদি প্ল্যান থাকে যে আপনি কোনো রেস্টুরেন্টে আপনার ভ্যালেন্টাইন্স ডেটা সেলিব্রেট করবেন যেখানে অল্প আলো থাকে সেখানে আপনি চাইলে হাইলাইটার দিয়ে অ্যাকচুয়ালি এই পয়েন্টটা গোসল করে ফেলতে পারেন কারণ যখন অল্প আলো থাকবে সেই আলোতে খুব হাইলাইটেড থাকলে দেখতে খুবই 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 বেশি সুন্দর লাগে এটা লাগানোর জন্য আমি খুবই ছোটো একটা ব্লেন্ডিং ব্রাশ নিয়েছিলাম খুব বড় ব্লেন্ডিং ব্রাশ ব্যবহার করলে হাইলাইটারটা অনেক বেশি ছড়িয়ে যায় সেক্ষেত্রে দেখতে হাইলাইটেড না লেগে দেখতে অয়েলি লাগে আমি চাচ্ছি না আমাকে দেখতে অয়েলি লাগুক কারণ আমি একজা অয়েলি পার্সন আমি আমার নাকেও সেম ব্রাশ দিয়ে হাইলাইটার লাগিয়েছি কিন্তু আপনারা চেষ্টা করবেন এটা না করতে পেন্সিল ব্রাশ দিয়ে নাকে হাইলাইটার লাগালে নাকটা সব থেকে বেশি সুন্দর লাগে খারা লাগে দেখতে আমি আমার থুতনিতেও একটু হাইলাইটার লাগিয়ে নিচ্ছি কারণ আমি দেখেছি অল্প আলোতে যদি থুতনিতে হাইলাইটার লাগানো থাকে তাহলে দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগে আমি এরপর একটা ব্লাশ ব্রাশ এটা ব্লাশ ব্রাশ নিয়ে ওভারঅল সব কিছু আরেকবার ব্লেন্ড করে নিচ্ছি যাতে হাইলাইটার ব্লাশ বা কন্ট্রোলের আলাদা কোনো কিছু সেট বোঝা না যায় সব কিছু একসাথে মিলেমিশে আছে এরকম মনে হয় আমি এবার একটা রেড লিপস্টিক লাগিয়ে নিব যেহেতু আমার পুরো লুকটাই খুবই মিনিমাল আমি এখানে কোনো গ্লিটার ইউজ করি নাই তাই এই লুকের সাথে একটা ম্যাট আর ডার্ক রেড লিপস্টিক খুবই সুন্দর লাগবে আমি এরপর একটা ফলস আইলেস পরে নিয়েছি এবং আমার পুরো লুকটা দান আমার কাছে মনে হয় ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষে এই টাইপের লুকই হচ্ছে দ্য পারফেক্ট ভ্যালেন্টাইন লুক মিনিমাল সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস একটা লুক এখানে আমি অনেক বেশি হাইলাইটার ব্যবহার করেছি বোর্ড লিপস ব্যবহার করেছি কিন্তু আই লুকটা আমি মিনিমাল রেখেছি আমি যদি ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে বের হতাম আমি এইভাবে সাজতাম আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন এবং বেশি বেশি পানি খাবেন টাটা